சாம் தனது அப்பா மற்றும் அண்ணன் ராஜாவுடன் வசித்து வருகிறார் சிறு வயதிலேயே தந்தை வளர்ப்பில் தெய்வ பயத்துடன் வளர்க்கப்படுகிறான் சாம் தந்தையின் சொல் கேட்டு வளர்கிறான் ராஜாவோ கெட்ட நண்பர்கள் சகவாசத்தால் நிலை மாறுகிறான் அதன் விளைவுகள் இதோ உங்கள் பார்வைக்கு காற்றி ஒன்று ஞாயிறு அதிகாலை சாம் வீடு கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு போகும் வாங்கள் என்று எனக்கு அவர்கள் சொன்ன பொழுது மகிழ்ச்சியா இருந்தேன் துன்மாக்களுடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நெல்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கத்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் மிட்நைட் <laughs> 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 சீக்கிரமா <laughs> வரண்டாடி <laughs> நினைக்கிறது <laughs> கேக்கவே சந்தோஷமா இருக்குப்பா சரி சரி கிளம்புங்க நானும் கிளம்பி வரேன் என்ன ராஜா உங்க அப்பா கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு வந்த சயின்ஸ் வாத்தியார பாக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு வந்த அடப்பாவி நான் உங்க அப்பா கிட்ட கணக்கு வாத்தியார பாக்க போறேன்னு சொன்னேன் ஐயோ மாட்டிக்கிட்டேன் ஆளுக்கு ஒரு போய் சொல்லிட்டு வந்துட்டோம் எங்க அப்பா வீட்டுக்கு போனா அடி வெளுப்பாரு டே ராஜா இதுக்கெல்லாம் பயப்படாத நான் கணக்கு வாத்தியார பாக்க போறேன்னா சொன்னேன் ஆனா உங்க கால தப்பா விழுந்துச்சுன்னு சொல்லிரு அது பொய் இல்லையா யாரா இவன் எது கேட்டாலும் பயந்துகிட்டு ஒரு சின்ன பொய் தானே சிறிதானாலும் பெரிதானாலும் பொய் பொய் தானே சரி சரி பேசிட்டு இருந்த நேரம் போயிரும் முதல்ல ஒரு கை போடும் என்ன அந்த சீட்டு கட்ட ஆனா ஒரு கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் ஒரு ஆட்டத்துக்கு ஐம்பது ரூபாய் பந்தியம் சரியா ஓகே ஆரம்பிப்போம் ஐயோ காசு வச்சு சீட்டு விளையாட்டா அது தப்பு இல்லையா டே இவன் எங்க கூட்டிட்டு வந்தீங்க இவன் தொந்தரவு தாங்கவே முடியல எது கெடுத்தாலும் தப்பு இல்லையா தப்பு இல்லையான்னு சொல்லிக்கினே இருக்கான் ராஜா எதுலயும் ஒரு த்ரில் வேணும் அதுக்குதான் இந்த மாதிரி காசு துட்டு பந்தயம் எல்லாம் தெரியாம வந்து மாட்டிக்கிட்டோமோ சரி வந்தாச்சு இருந்து ஒரு கை பாத்துட்டு போயிடுவோம் காற்றி ஒன்று ஆலயம் எது எல்லாரும் இருக்க சொன்னீங்க எது விசேஷமா எல்லாம் ஒரு நல்ல கரியமாக தான் ஐயா சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் வைக்காதீங்க என்னன்னு சொல்லுங்களேன் பிரதர் அந்த பார்சல் எடுங்க நான் இந்த வருடம் உங்களுக்கே தெரியாம உங்களை நான் கண்காணிச்சேன் யாரெல்லாம் சபை காரியங்கள்ல உற்சாகமா கலந்து கொள்றாங்க தானா முன் வந்து செய்யறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு இரு நபர்களுக்கு பரிசு தரலான்னு சொல்லி நான் முடிவு பண்ணியிருந்தேன் 
ஐயா இது முதலே சொல்லியிருக்க கூடாதா எல்லா வேலையும் நானே இழுத்தப்படி செஞ்சிருப்பேனே சரி பாஸ்டர் யாரும் இந்த பரிசை வாங்க போற விசுவாசம்னு சீக்கிரமா சொல்லுங்க ஆமா ஐயா சொல்லுங்க நான் இந்த வருடம் கண்காணிச்சதுல நான் தெரிந்து கொண்ட நபர்கள் நம்ம சபையின் இளம் விசுவாசிகள்ல சாம் விஜய் இவர்களுக்கு பரிசு தருவான் இருக்கேன் இவர்கள் நம் ஆலய வேலைகள்ல விடாம செஞ்சாங்க உண்மையிலேயே இவர்கள் பரிசு பெற வேண்டியவர்கள் நம்ம எல்லாரும் கை தட்டி இவர்களை பாராட்டுவோம் காற்றி நான்கு ஒரு சந்தோஷமான செய்தி சொல்லு சாம் என்ன சந்தோஷமான செய்தி அப்பா நான் என் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான செய்தி தான் அங்கிள் சாம் உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி நீ என்ன சொல்ல போற விஜய் அங்கிள் நான் என் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்திருக்கேன் வெரி குட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க ரெண்டு பேர் வேற வேற கிளாஸ்ல படிச்சிருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தது ரொம்ப ஆச்சரியமா தான் இருக்கு என்ன இதுக்கே சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சா கூட ரெண்டு பேரும் வரமாட்டாங்க கேட்டா இது கடவுளோட நாள் அதை கடவுளுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்ல பசங்க சார் ஆனால் என்ன ராஜா உன்னை பத்தி நீ எதுவும் சொல்லலையா என்ன விஷயம் சார் ராஜா என்ன நடந்தது உண்மையை மறைக்காம சொல்லு அவன் எப்படி சொல்லுவான் சார் அவன் செஞ்ச தப்புக்கு அவனை முட்டி முட்டி தட்டி உள்ள வச்சிருக்கணும் வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் என் பையன் அந்த அளவுக்கு என்ன தப்பு செஞ்சான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்றேன் சார் உங்க பையன் பிட்டடிச்சு ஃபெயிலா இருக்கான் சார் மீதி நான் சொல்றேன் அது மட்டும் இல்ல உங்க பையன் கெட்ட நண்பர்களோட சேர்ந்து ஸ்கூல கட்டடிச்சுட்டு காசு வச்சு சுதாட்டம் விளாண்டுட்டு இருக்கான் ஐயோ கேட்கவே காது கூசுது நான் என்ன செய்ய இவனை அதோட உங்களை பற்றியும் சாம பற்றியும் விசாரிச்சேன் பெருமையா சொன்னார் பிரின்சிபால் அதனால அவனோட எதிர்காலம் பாதி செய்யக்கூடாதுன்னு ரெண்டு அடி அடிச்சு அனுப்பி வச்சிருக்கேன் என்னடா இது ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட ஆலயத்துக்கு கூப்பிட்டா கணக்கு வாஜாரை பார்க்கணும் சயின்ஸ் வாஜாரை பார்க்கணும் சொல்லிட்டு ஆண்டவரை மதிக்காம போனிய இப்ப பாத்தி அவங்க நிலைமை நீ என் முகத்திலே முழிக்காத வீட்டை விட்டு வெளியே போ என்ன <laughs> பையன் <laughs> 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 பெற்றோராகிய நாமனும் பிள்ளைகளுடைய மாற்றங்களை கவனமாக பார்த்து அதை சரி செய்யணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் சார் அது மட்டும் இல்லை சார் பேரண்ட்ஸ் கூட பிள்ளைங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸாக பழகணும் சார் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பாருங்க நிறைய நேரம் ஒதுக்குவாங்க அவங்கக்கிட்ட நல்லா உட்காந்து பேசுவாங்க நீங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக பழகினீங்கன்னா உங்கள்கிட்டையும் உட்காந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க சார் இனிமேலாவது பிள்ளைங்க கூட கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு டைம் ஒதுக்குங்க சார் அப்போ தான் பிள்ளைங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க தவறா போனாங்கன்னா தடுத்துக்கலாம் நீங்க சொல்றது சரிதான் சார் இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தா சார் கொண்டு வந்த ஸ்வீட் சாலத்தையுமே எறும்பு தூக்கிட்டு போயிடும் அதுவும் சரிதான்